கிறிசி ஜாகரான் தமிழ்நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் எம்எஃப்ஓஐ விருதின் டைட்டில் ஸ்பான்சராக இணைந்தது மகேந்திரா டிராக்டர்ஸ் பிஎம் கிசான் பதினைந்தாவது தவணினே விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி தமிழ்நாடு பால்வளைத்துறை சார்பில் புதிய நலத்திட்டங்கள் தகைசால் தமிழர் காம்ரேட் என் சங்கராயா காலமானார் செய்திகள் வாசிப்பது முத்துகிருஷ்ணன் இன்றைய விரிவான செய்திகள் இதோ கிறிசி ஜாகரான் மற்றும் அக்ரிகல்ச்சர் வேர்ல்டு இணைந்து வேளாண் துறையில் சிறந்து விளங்கும் விவசாயிகளை கௌரவிக்கும் நோக்கத்தோடு மில்லினியர் ஃபார்மர் ஆஃப் இந்தியா விருது வழங்கும் நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது விவசாயிகளின் நம்பகமான மற்றும் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டிராக்டர் நிறுவனமான மகேந்திரா டிராக்டர்ஸ் எம்ஓஃப்ஐ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நிகழ்வுக்கான முதன்மை மற்றும் டைட்டில் ஸ்பான்சராக இணைந்துள்ளது மகேந்திரா டிராக்டர் எம்ஓஃப்ஐ விருதுக்கான டைட்டில் ஸ்பான்சராக இணைந்தது மகிழ்ச்சியையும் பெருமையும் அளிப்பதாக கிறிசி ஜாகரா நிறுவனர் எம் சி டோமினிக் தெரிவித்துள்ளார் எஸ் அ ட்ரீம் ஹாஸ் கமிங் டு போர்ஸ் டுடே வித் மகேந்திரா பிகமிங் த பார்ட்னர் ஓ கிருஷி ஜாகரன் அஸ் த டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஃபார் எம்எஃப்ஐ மில்லினியர் ஃபார்மர் ஆஃப் இந்தியா அவார்ட்ஸ் எஸ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வே பீப்புள் திங்க் அபவுட் ஃபார்மர்ஸ் இட் ஈஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஐக்கன்ஸ் இன் இந்தியன் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டி Yes, there is no better partner than a leader from the agri-missionary manufacturing sector to lead this movement. Yes, I am confident, like many other partners, Mahendra is a unique partner with whom I am sure will make the change the face of Indian farming community into a brilliant, bright and exciting one. Let us together make it. Thank you. பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜார்க்கண்டில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் பி எம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பதினைந்தாவது தவணையை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு விடுவித்தார் இந்தியாவில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் பி எம் கிசான் நிதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின்படி நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் என ஆண்டிற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு நிதியுதவியாக அளிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே பதினான்கு தவணை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் பதினைந்தாவது தவணையினை இன்று விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி இதன் மூலம் சுமார் எட்டு கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பால் வலைத்துறை சார்பில் ரூபாய் பனிரெண்டு கோடி செலவில் ஈரோட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கால்நடை தீவனம் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் சேமிப்பு கிடங்கு பால் உற்பத்தியாளர் ஒன்றிய அலுவலக கட்டடம் மற்றும் திருவண்ணாமலையில் பால் பவுடர் சேமிக்கும் கிடங்கு பயிற்சி நிலையம் மகளிர் விடுதி நூலகம் ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றிய அலுவலக கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் மேற்கண்ட புதிய திட்டங்கள் மூலம் கால்நடை விவசாயிகள் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பெரிய அளவில் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் முதுபெரும் தலைவரும் விடுதலை போராட்ட வீரரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில முன்னாள் செயலாளராக பணியாற்றியோருமான என் சங்கரையா காலமானார் அவருக்கு வயது நூத்தி இரண்டு மறைந்த மூத்த அரசியல் தலைவரான சங்கராயா ஏறத்தாழ பதினோரு ஆண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் தமிழக அரசின் சார்பில் உயரிய விருதான தகைசால் தமிழர் விருதினையும் பெற்றிருந்தார் சங்கராயாவின் மறைவிற்கு தமிழக முதல்வர் உட்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பொதுமக்கள் பலரும் தங்களது இரங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் கிறிசி ஜாக்ரான் வேளாண் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்துள்ள எம்எஃப்ஓஐ விருது வழங்கும் நிகழ்வுடன் வேளாண் கண்காட்சியும் நடைபெற உள்ளது வருகிற டிசம்பர் ஆறு ஏழு எட்டு டெல்லியில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வில் பங்கேற்க விரும்புவோர் கீழ் காணும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கினை பயன்படுத்தி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் வேளாண் தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கிருஷி ஜாகரான் இணையதளத்தை பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்